আসসালামু আলাইকুম জুয়ার ফার্মিং অ্যান্ড লাইফ স্টাইলে সবাইকে স্বাগত আমাদের বাহারি পাহাড়ি মুরগির তিন নম্বর অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স শেষ হয়েছে আজকে চার দিন তো আমি চিন্তা করলাম মুরগিগুলোকে একটু দেখাই আলহামদুলিল্লাহ দেখেন ওরা কিন্তু বেশ সুস্থ তবে কালকে আপনাদের ভাইয়া আর আমি মুরগিগুলোকে ধরেছিলাম ধরে ধরে নাক চেপেছি এবং সেখানে আমি দেখলাম যে তিন থেকে চারটা মুরগির নাকে পানি আছে এছাড়া মোটামুটি সব মুরগি কিন্তু নাকে পানি নাই আলহামদুলিল্লাহ মুরগিগুলো মোটামুটি সুস্থ দেখা যাচ্ছে এখন আল্লাহ ভরসা তো সবাই আমাদের এই মুরগিগুলোর জন্য দোয়া করবেন আর ওই যে খাঁচার মধ্যে কিন্তু সেই চোখ ফোলা মুরগিগুলো আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই আর আজকেও কিন্তু আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিকের ডিটেলস নিয়ে আসছি তো তার আগে চিন্তা করলাম যে খামারটা একটু দেখাইনি গত দুইটা ভিডিওতে আমি দুইটা গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের ডিটেলস দিয়েছি আজকেও কিন্তু আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিকের ডিটেলস দিতে যাচ্ছি সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ গত দুইটা ভিডিওতে আমি দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আলোচনা করেছি যে অ্যান্টিবায়োটিক দুইটা আমাদের মুরগিকে পর্যায়ক্রমে দেয়া হয়েছে আজকেও কিন্তু দেখেন আপনাদের ভাইয়া বসে গেছে আমার সাথে আলহামদুলিল্লাহ আজকেও একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বলবো এই অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্যবহারের পরেও কিন্তু কিছু কমেন্ট বক্সে কিছু কমেন্ট এসছে যে আপু পাচ্ছি না আমাদের স্থানীয় ফার্মেসিতে তো আজকে এই কিউটিল এস কিউটিল এস এটা এসকে এফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের তো এই কিউটিল এস এইটার যে জেনারিক নাম সেটা টিলমিকোসিন ফসফেট টিলমিকোসিন ফসফেট এখন এই গ্রুপের টিলমিকোসিন ফসফেট গ্রুপের আমাদের বাংলাদেশের কি কি কোম্পানি কি কি নামে বাজারজাত করছে ওষুধ সেই মূলত আজকে আমি ছয়টা ওষুধের নাম বলব ছয়টা কোম্পানির ছয়টা ওষুধের নাম এবং ছয়টা কোম্পানি কিন্তু বাংলাদেশি তো তার আগে এই টিলমিকোসিন ফসফেট সম্পর্কে একটু জেনে নিই আমরা কেন দিয়েছিলাম এটা কি করে মুরগির কি রোগে রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে বা কি রোগ নিরাময়ে এটা সহযোগী আমরা একটু জেনে নেব এই টিলমিকোসিন ফসফেট মূলত মাইকোপ্লাজমাসিসে কাজ করে মাইকোপ্লাজমাসিস জনিত যে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাতে কাজ করে এখন আমরা একটু ছোটো করে জানি মাইকোপ্লাজমাসিসটা কি মাইকোপ্লাজমা একটা ব্যাকটেরিয়া এই মাইকোপ্লাজমা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে যে অসুখটা হয় সেই অসুখটাকেই কিন্তু মূলত বলা হয় মাইকোপ্লাজমাসিস তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তো আচ্ছা ভুল হলে কিন্তু ধরাই দিবা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের ভাইয়া বলছে যে ঠিক আছে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আর এই মাইকোপ্লাজমাসিস অসুখটা আসলে কি করে এটা শ্বাসযন্ত্রে সরাসরি অ্যাটাক করে এখন শ্বাসযন্ত্রের সাথে কোন কোন অর্গান জড়িত আছে আমাদের দেহের কোন কোন অর্গানগুলো শ্বাসযন্ত্রের সাথে জড়িত সেটা হতে পারে গলা সেটা হতে পারে ফুসফুস সেটা হতে পারে শ্বাস শ্বাসনালী এই সবগুলোই কিন্তু শ্বাসযন্ত্রের সাথে জড়িত এখন ফুসফুসের সমস্যা হলে মুরগি হাঁ করে নিঃশ্বাস নেবে আপনারা দেখেছেন আমাদের একটা কালো মুরগি কিন্তু হাঁ করে আমি সেই ভিডিও দেখাইছি আলহামদুলিল্লাহ দেখাতে পেরেছি আমি খুব কষ্ট করে ভিডিও করছিলাম যে অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থেকে যে কখনও হাঁ করে নিঃশ্বাসটা নেয় এটা শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য যে আপনাদের খামারে যদি এই ধরনের কোনো মুরগি থাকে তাহলে তাকে ধরে নেন যে তার শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা হচ্ছে বা ফুসফুস জনিত কোনো সমস্যা হচ্ছে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগা এই দেখেন আমাদের মুরগিগুলোর কোরাইজা হয়ে গেছে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগার কারণে এই যে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা মানে ঠান্ডা লাগার কারণে কিন্তু শ্বাসযন্ত্রের সমস্যাগুলো হয় আর আমি কিন্তু আগে থেকেই বলছি অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে তবে কিছু কিছু জায়গায় ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে যে ভাইরাসগুলো পরবর্তীতে অ্যাটাক করে ভাইরাস হিসাবে কিন্তু পরবর্তীতে এটা ব্যাকটেরিয়ার উপর রূপান্তরিত হয় এরকম ধরনের কিছু ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে চলে আসছি টিলমিকোসিন ফসফেট প্রসঙ্গে আচ্ছা আমরা মোটামুটি একটা বললাম যে কীভা এটা কি কি অসুখে এই ওষুধটা দেয়া হয় এবার বলবো ডোজ সম্পর্কে আপনাদের মনে আছে কি না আমরা দিয়েছিলাম দুই লিটার পানিতে এক এম এল আট ঘন্টা পর পর খাইয়েছিলাম আচ্ছা কিন্তু এটার আসলে মূল ডোজ যেটা প্রত্যেক ওষুধের ভেতরে একটা নির্দেশনা আছে এখন আমাদেরকে ওই ডোজটা শাকিল ভাই দিয়েছিলেন মুরগির অবস্থা বুঝে ডোজ কিন্তু ডিপেন্ড করে মুরগির অবস্থা হ্যাঁ একটু দেখানো যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো এরকম একটা নির্দেশনা মোটামুটি একটা যে হ্যাঁ এই নির্দেশনাটা আপনারা পড়বেন 
জি জি ঠিক আছে এবার আমরা রেখে দিই এই নির্দেশনাটা আমরা এটা বাংলায় লেখা থাকে এক পাশে এক পাশে ইংলিশে লেখা থাকে আমরা একটু কষ্ট করে এটা পড়ব তিন লিটার খাওয়ার পানিতে এক এম এল মেশাতে হবে কিন্তু আমরা খাইয়েছিলাম আপনাদের মনে আছে কি না একদম প্রথম ভিডিও দিয়েছিলাম যেদিন আমি ওষুধ সংক্রান্ত সেদিনে আমি টিনমিকোসিন ফসফেট সম্পর্কে বলেছিলাম ওখানে আমরা দুই লিটার পানিতে এক এম এল দিয়েছিলাম আট ঘন্টা পরপর খাইয়েছিলাম এখন সেটা শাকিল ভাই দিয়েছিল মুরগির অবস্থা বুঝেই নিশ্চয়ই হ্যাঁ এখন এটা তো আসলে অসুখের উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ যেমন আমাদের জ্বর হলে প্যারাসিটামল বা নাপা একটা খাচ্ছি বা ওই ধরনের কোনো ব্যথা হলে বা কোনো সমস্যা হলে প্যারাসিটামল যেটাতে দেয়া যায় কিন্তু বেশি হলে কিন্তু দুটোও খাচ্ছি আমরা এটা ডিপেন্ড করে বডি ওয়েটের ওপরে তারপরে অসুখের মাত্রার ওপরে তো এখানেও কিন্তু তাই কিন্তু নর্মাল যে ডোজ সেটা হচ্ছে এক এম এল মেশাবেন তিন লিটার খাবার পানিতে কতদিন খাবেন তিন থেকে পাঁচ দিন এটাও কিন্তু নির্ভর করছে সংক্রমণের ওপর সংক্রমণ যদি খুব অল্প হয় স্বল্প মাত্রায় হয় সেক্ষেত্রে তিন দিন আর যদি মনে করেন তিন দিনে কাভার করছে না পাঁচ দিন তবে অবশ্যই আমি আবারও আবারও বলছি আমি গত দুইটা ভিডিওতে বারবার বলেছি আমি ডাক্তার না অবশ্যই মুরগির সংক্রমণ হলে আপনাদের স্থানীয় কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেন পোলট্রি ডাক্তারের পরামর্শ নেন এবার আমি বলবো এই ওষুধের কিন্তু একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিছু সময়ের জন্য মুরগি পানি কম খেতে পারে এবার আমরা চলে আসছি টিলমিকোসিন ফসফেট বাংলাদেশের ছয়টা কোম্পানির এই টিলমিকোসিন ফসফেট গ্রুপের ছয়টা ওষুধ কি কি নামে বাজারজাত করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এসকেএফের হ্যাঁ এটা হচ্ছে কিউটিলেস এসকেএফের যেটা আমরা খাইয়েছিলাম সেটা এসকেএফের মানে ওটা দিয়ে সাতটা আমরা এখন ছয়টা বলবো আর আপনাদের সামনে আছে কিউটিল এস কিউটিল এস ভেট হ্যাঁ কিউটিলেস ভেট সলিউশন এটা দিয়ে সাতটা হচ্ছে তাহলে ওই কিউটিলেস ভেট সলিউশন এসকে ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের আচ্ছা তারপরে ইনসেপ্টা ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের অ্যাভিটিল ভেট অ্যাভিটিল ভেট ইনসেপ্টা ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের আমি কিন্তু স্ক্রিনে প্রত্যেকটার নাম এবং কোম্পানির নাম দিয়ে দেব আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন বা সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা খাতায় বা একটা নোট বুকে একটু লিখে রাখেন কষ্ট করে আমি প্রথমে বলেছি কিউটিলেস ভেট সলিউশন এসকে ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের দ্বিতীয়তে বলেছি ইনসেপ্টা ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের অ্যাভিটিল ভেট তিন নম্বরে বলেছি স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের টিল কোসিন ভেট স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের টিল কোসিন ভেট পপুলার ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের টিল মি ব্যাক ভেট টিল মি ব্যাক ভেট পপুলার ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের এটা ছিল চার নাম্বার এবার আসছি পাঁচ নাম্বারে বেঙ্গল রেমিডিস লিমিটেড বেঙ্গল রেমিডিস লিমিটেড এটা কিন্তু কোম্পানির নাম ওষুধের নাম বেনটিল ভেট বেনটিল ভেট বেঙ্গল রেমিডিস লিমিটেডের বেনটিল ভেট এবার আসছি ছয় নাম্বারে ফার্মা অ্যান্ড ফার্ম কোম্পানির হাইতিল সল হাইতিল হাইটিল বা হাইতিল সল এটা উচ্চারণটা কি হবে টিল হাইটিল এইচ ওয়াই টি আই এল হাইটিল সল ফার্মা অ্যান্ড ফার্ম কোম্পানির সাত নাম্বারে আসছি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড কি নামে বাজারজাত করছে একমেটিল ভেট একমেটিল ভেট আমি প্রত্যেকটা নাম কোম্পানির নাম এই যে টিলমিকোসিন ফসফেট যে গ্রুপ এই গ্রুপের মোট সাতটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম সাতটা কোম্পানির নাম আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা প্লিজ এটাকে নোট ডাউন করে রাখেন অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন যাতে আপনি ফার্মেসিতে গেলে মানে কোনো না কোনো ওষুধ থাকি থাকবেই ইনশাল্লাহ মোটামুটি একটা বড় ফার্মাসিতে যাবেন কোনো না কোনো ওষুধ পেয়ে যাবেন একই গ্রুপের একটা কোম্পানি না থাকলে আরেকটা থাকবে আর ওইটা না থাকলে আরেকটা থাকবে তো এবার আসি দাম প্রসঙ্গে দাম প্রসঙ্গে দামটা আটশো পঁচিশ একটু সামনে নিয়ে দেখানো যাবে কিউটিলেস ভেট যেটা আমরা খাইয়েছি এটার দাম কিন্তু আটশো পঁচিশ এই যে দেখেন দেখা যাচ্ছে আটশো পঁচিশ টাকা নিয়েছে এটা দামি ওষুধ তার মানে অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু দামি আমি মোটামুটি চেষ্টা করেছি যে টিলমিকোসিন ফসফেট সম্পর্কে সব তথ্য দেবার হ্যাঁ এখন একটু আসি অ্যান্টিবায়োটিক প্রসঙ্গে কথায় কথায় কোনো অসুখ হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে দশবার ভাবেন অ্যান্টিবায়োটিক যেমন জীবন বাঁচায় অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ঘাতক হওয়ারও সম্ভাবনা আছে 
অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে অবশ্যই আমরা একজন ভেটেরিনারি ডক্টরের পরামর্শ নেব আর অ্যান্টিবায়োটিকের না জেনে অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ দিলে বা অধিক ডোজ দিলে মুরগি মৃত্যুর কারণ সেটাও হতে পারে হ্যাঁ তো আমরা হয়তো মনে করছি ভালোর জন্য দিচ্ছি কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তবে সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক আসতে হতে পারে আসলে যাই হোক না কেন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন কি না করবেন সম্পূর্ণ যার যার নিজস্ব মতামত এখানে আসলে আমাদের বলার কিছুই নাই কিন্তু ডাক্তারের সাথে কথা বলেন কারণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে যেটা হতে পারে যেমন আমরা কিন্তু তিনটা কোর্স অলরেডি করাই ফেলছি আমাদের বাচ্চার বয়স কিন্তু দুই মাস যখন খামারে তুলেছিলাম তখন ছিল তেতাল্লিশ দিন তো সেদিন থেকে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স চলছে সেই যে চলছে মাত্র চার দিন আগে বন্ধ হলো আজকে কিন্তু আমি প্রথমে একটা ভিডিও দিয়েছি যে অ্যান্টিবায়োটিক শেষ হওয়ার পর চার দিন পার হলো কেমন আছে আমাদের বাহারি পাহাড়ি মুরগিগুলো হ্যাঁ তো অনেক সময় রেজিস্ট হয়ে যায় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট হয়ে গেলে সেই অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু পরবর্তীতে আর কাজে লাগবে না এরপরে যদি আল্লাহ মাফ করেন দেখা গেল যে একটা খুব জরুরি একটা অ্যান্টিবায়োটিক আমার রেজিস্ট হয়ে গেছে এখন ওই অসুখ যদি খারাপ অবস্থায় পর যায় পরবর্তীতে আবার যদি অ্যাটাক করে রেজিস্ট হওয়া ওষুধ তো আর কাজে লাগবে না তখন আমি কোন পথে যাব এই কারণে খুব ঘন ঘন তারপরে মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার থেকে আমরা বিরত থাকব বা বুঝে ব্যবহার করব যদি ব্যবহার করতেই হয় সেটা বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে ব্যবহার করব আর আমি আবারও বলছি আমি ডক্টর নই কোনোভাবেই আমি ডক্টর নই আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে বলছি সে এখন নেয়াটা আপনাদের ব্যাপার আমি খারাপ ভালো সব দিক বলছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন সবাইকে অনেক ভালো রাখবেন আল্লাহ হাফিজ